உங்கள் பசியான எங்கள் ருசி பேசும் நிறைய மூவிஸ் என் நம்பர் ஆஃப் மூவிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் டைம்ல லவ் பண்றதை பத்தியே தான் காமிக்கிறாங்க ஸ்கூல்ல இவங்க கமிட்டடு இது ஒரு பெருமையா நினைக்கிறாங்க வர ஸ்கூல் பிள்ளைய நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு பெருமையா நினைக்கிறாங்க ஸ்கூல் யூனிஃபார்மோட உட்காந்துருந்தாங்க ஒரு மஞ்ச கவர் எடுத்து காட்டிட்டாங்க நிஜம் தானா அது பொண்ணுங்க கிட்ட எப்படி பேசணும் பழகணும் அவங்களையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் மெயினா வந்துட்டு ஆஃப்டர் இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி தான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு நம்மளோட என்ன சொல்றது கல்ச்சரே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு எங்க அப்பா எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் டுவெல்த் படிக்கும் போது விளக்குமாறு வச்சு வெளுத்து வெளுத்து வாங்கினாரு பசங்க பின்னாடி வராங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்பா ரெண்டு நாள் எங்க பின்னாடி வந்தா அந்த பசங்க ஓடி போயிடுவாங்க பெண்கள் வந்து ஆண்களுக்கு சமமாகணும்னு நினைச்சுட்டு அவங்களே தங்கள் தானங்களே தரம் தாழ்த்திக் கொள்வதாக தமிழர்கள் சொல்லுவாங்க பசங்க <laughs> 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 சிதம்பரத்துல ஒரு ஸ்கூல் பொண்ணுக்கு வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தாலி கட்டிருக்காங்க மேம் ஒரு பையன் இந்த செயலை நீங்க எப்படி மேம் பாக்குறீங்க இன்டர்நெட் இது ஒன்லி திங் இஸ் பேரண்ட்ஸ் ஒன்லி கேன் எஜுகேட் த சில்ட்ரன் ஒரு அது மட்டும் பாது ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பண்ணாவே ஐ திங்க் ஆல் திஸ் திங்ஸ் வில் கம் டவுன் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் ரெகுலராக இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குது சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஒரு ராங் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான் இருக்காங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா அதுக்கு மெயின் ரீசனாக வாட் யூ சி மேம் ஆல் திஸ் அன்வான்டட் ஸ்டூப்பட் ரீல்ஸ் இந்த வீடியோஸ் அது தான் நான் சொல்லுவேன் எல்லாமே வந்து வாட் இஸ் இஸ் இந்த கொரோனா வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து அந்த செல்ஃபோனு அந்த இதை வந்து நம்ம வெளியில் வச்சுருமோ பிள்ளைங்கிட்ட வந்து லைக் எவ்ரி திங் இட்ஸ் இந்த ஹேண்ட்ஸ் நோ லைக் தஸ் நோ தர் கோ லைக் they have to be with that abdin i put it and the mari nerathla vand you can't help anything at least ad not all parents can sit with the children avanga uh, talk talk okay talk pesala but avanga full time avanga browse panna bodu kudiye ukkandirukka mudiyadhu illaya evlo nera ad panna mudiyadhu at least you can just ana only thing is you can just educate them through some values ad madri ella not only parents veetla tata paati irukanga avaru pakkathla ellame vand நல்லதே கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வில் கெட் இன் டு தெட்ஸ் ப்ரிகாஷன்னா எதை மேம் சொல்லுவீங்க நீங்கள் அவாய்ட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு சிக்ஸ்த் செவன்த் வரைக்கும் அந்த செல்ஃபோன்ஸ் வந்து யூசேஜ் வந்து கொஞ்சம் பிள்ளைங்க வந்து இந்த புக்ஸ் படிக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணாங்களா ஐ திங்க் இட் கேன் ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு தான் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது மெயின் திங் வந்து இந்த பேரண்ட்ஸ் தான் பேரண்ட்ஸ் எது அவங்களுக்கு வேலை ஆகணும் உங்களுக்கு இது பண்ணுங்கிறதுக்காக செல்ஃபோன் இதை கிவ் த செல்ஃபோன் லைக் சும்மா பாப்அப்ஸ் அது பிள்ளைங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது அந்த பாப்அப்ஸே வந்து இட் காசஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் நான் சொல்றேன் நீங்க பாத்தீங்களாமா அந்த நியூஸ் பார்த்த என்ன காலையில தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஸ்கூல் யூனிஃபார்மோட உட்கார்ந்து இருந்தாங்க ஒரு மஞ்ச கவர் எடுத்து காட்டிட்டாங்க நிஜம் தானா அது ஆமா மேம் அது வந்து கேஸும் ஃபைல் ஆயிருக்கு பட் இந்த கால கட்டத்துல அது நிறைய பரவலா இருக்குல மேம் உங்க பீரியட்ல அது ரொம்ப கம்மியா இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தே இருக்காது மெட் பி பட் இப்போ வந்து ரொம்ப பரவலாக இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்லாம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணமாக நீங்கள் எதமா பார்க்குறீங்க இப்போ மீடியாவுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகுறாங்க நிறையா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க எங்கள் காலத்துலலாம் ஃபோன்லாம் கிடையாது எதுனாலும் அம்மாட்ட வந்து சொல்லுவோம் பசங்க பின்னாடி வராங்கன்னாலும் சொல்லுவோம் அப்பா ரெண்டு நாள் எங்கள் பின்னாடி வந்தால் அந்த பசங்க ஓடி போயிடுவாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரெல்லாம் எங்கள் அப்பா பார்த்து வச்சாங்க கல்யாணம் எட்டு மாதம் கழிச்சு தான் கல்யாணம் அவரை அது வரைக்கும் நடுவுலலாம் பார்த்து ஃபோன்லாம் இல்லை அப்போ அதனால நல்லா தான் இருக்கும் சிதம்பரத்தில் ஒரு ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்லேயே ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து தாலி கட்டியிருக்காரு அவரோட பாய் ஃப்ரெண்ட் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்களாண்ணா நான் பார்த்தேன் நான் பார்த்தோன்னே ஹவு டு யூ ஃபெல்ட்ண்ணா ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்னென்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கூல் பசங்க வந்து இந்த மாதிரி தவறான இதில் நடக்கிறதுனால அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கும் அதனால் அவங்க பண்ணுறது தப்பாக தப்பு இல்லையா நம்ம சொல்ல முடியாது அது ஒரு ஸ்கூல் யூனிஃபார்மில் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய தப்பு ஓகே ஆனால் இப்போது இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசனாக நீங்கள் எதனா பார்க்குறீங்க டிவி சினிமா தான் நான் சொல்லுவேன் அதில் வந்துட்டு ஒரு ஏஜ் அவங்களுக்கு எயிட்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆக
வேறு ஸ்கூல் பிள்ளை நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு பெருமையாக நினைக்கிறாங்க இது வந்து இது சமூக ஊடகங்களில் இந்த தாலி கட்டுறது மட்டும் இல்லைண்ணா நிறைய விஷயம் இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் உடைய பெண்கள் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் பெண்ணாகட்டும் ஆணாகட்டும் இது எந்த மாதிரியான ஒரு ஆரோக்கியமான கலாச்சாரத்தை உருவாக்குதுண்ணா இது வந்து ஆரோக்கியமான கலாச்சாரம்லாம் கிடையாது இது வந்து ரொம்ப தவறானது தான் அவங்கவுங்களோட விருப்பம் உரிமை அப்படின்றாங்க இது வந்து தவறான முன்னோர் உதாரணமாக தான் இருக்கும் எல்லா பேர்த்துக்குமே இது வந்து தவறு தான் ஓகே இதெல்லாம் தடுக்க என்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷனரி ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடலான்னு ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட அப்பா அம்மா அவங்க வந்து வீட்லேயே இந்த மாதிரி சொல்லி வளர்க்கணும் பிள்ளைகளுக்கு இதுதான் சரி இதுதான் கரெக்டான ஏஜ் இந்த வயசில் படிக்கணும் இந்த வயசில் நம்ம வேலைக்கு போகணும் இது மாதிரி வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக தமிழ் கலாச்சாரத்தை வந்து சொல்லி கொடுத்தாவே போதும் அவங்க வந்து ஜென்ரலாக வந்தாலும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் காலேஜஸில் வந்துட்டு இதுக்கான தனி கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி வச்சாவே அவங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் அவங்கவுங்க இதை பண்ணுவாங்க மீடியாவில் தாக்கம் தான் மீடியா தான் தாக்கம் இதனால அப்படி சொல்கிறீங்க வீடியோவில் இந்த மாதிரி சில காட்சிகள்லாம் காட்சிப்படுத்தப்படுறது இல்லையா கமர்ஷியலுக்காக காட்சிப்படுத்தப்பட்டதெல்லாம் அவங்க நடைமுறைப்படுத்தி பார்க்குறாங்க இப்போது சமூக வலைதளங்களில் நிறைய இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு பள்ளி சீருடைய இலையை வந்து ஒரு ஆசிரியர்களை மிரட்டுறதாகட்டும் மது இருந்துட்டாகட்டும் பெண்களும் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நிறைய ஈடுபட்டுகிட்டே வராங்க இதுக்கான மேஜர் காரணமாக நீங்கள் உங்கள் ஜென்ரேஷனில் அதெல்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இதுக்கு மேஜர் காரணமாக நீங்கள் எதை ஐயா பார்க்குறீங்க பெண்கள் வந்து ஆண்களுக்கு சமமாகணும்னு நினைச்சிக்கிட்டு அவங்களே தங்கள தானங்களே தரம் தாழ்த்தி கொள்வதாக தமிழறிஞர்கள் சொல்லுவாங்க பெண்கள் வந்து ஞானம் மிகுந்தவர்கள் அவர்கள் ஆண்களுக்கு நிகர ஆகணும்னு நினைச்சு அவங்க தரம் தங்களை தாங்களே தரம் தாழ்த்திக்கிறதா சொல்லுவாங்க ஸோ அது தேவையில்லை பெண்கள் தங்களுடைய ஞானத்தை உணரணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர்க்கலாம் அதுக்கு ப்ரிகாஷனாக இது இதெல்லாம் பண்ணால் ஓகே அப்படின்னா எதையா சொல்லுவீங்க முதல்ல பள்ளி கல்வியிலேயே நல்லொழுக்க பாடமும் முதல்ல இருந்துச்சு ஒழுக்க பாடங்கள் இருந்தது இப்போ அதெல்லாம் இல்லை அறவே இல்லை எல்லாம் படிப்புலேயே படிக்கணும் மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்திலே இருக்கிறாங்க அதை தவிர்த்து நல்லொழுக்க பாடம் ஒழுக்கத்தை முதல்ல கற்றுக்கிறது அதான் முக்கியம் மெச்சூரிட்டி இல்லாத ரீசன் தான் இது மெயினாக வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இன்ஃபேச்சுவேஷன்றது வந்து தாண்டி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மேரேஜ்ன்றது வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலாக அதுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டு தான் ஸோ விமனாக வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் மெயினாக ஸ்டடீஸில் வந்து அவங்க வந்துட்டு இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து ஒர்க் போகணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மேபி லவ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓகே ஸோ ஸோ விமனாக இதுதான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அக்கா ரீசெண்ட் டேஸாகவே வந்து இந்த மாதிரி யூனிஃபார்மில் பசங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடுறது டீச்சர்ஸை திட்டுறது இல்லை மது ப அருந்தது அந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நிறைய சமூக வலைதளங்களில் வந்துட்டு இருக்குல்லக்கா இது காரணமாக நீங்கள் எதுக்கா பார்க்குறீங்க என்னென்னா மெயினாக வந்துட்டு ஆஃப்டர் இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி தான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு நம்மளோட என்ன சொல்கிறது கல்ச்சரே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசனாக நான் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நிறைய இந்த பான் சைட்ஸு அதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ ரொம்ப கேஷுவல் ஆகிடுச்சு எல்லாருமே அது வந்துட்டு இதாகிட்டாங்க ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசனாக நான் பார்க்குறேன் பட் இந்த கல்ச்சருக்கு வந்துட்டு மெயினாக வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரி பட் ஸ்டில் அதை வந்து நம்ம வந்து பிளேம் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அது இல்லாமல் இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இதுதான் மெயின் ரீசனாக நான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தடுக்க ப்ரிகாஷனாக நம்ம இதெல்லாம் பண்ணால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்காது அப்படின்னா அசி விமானாக நீங்கள் எதுக்கா சொல்லுவீங்க கொஞ்சம் வந்துட்டு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணும் ஸ்கூலில் தான் மெயினாக இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஆக்சுவலாக ஸ்கூலில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சே ஒரு பாய் கேர்ள் பழகினாலே அதை வந்து ஒரு தப்பாக வந்துட்டு பழகாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாமல் அப்படி பழகினா அதை எப்படி வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்லியாக கொண்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அங்கே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி செக்ஸ் எஜுகேஷன் வந்து மெயினாக அங்கே கம்பல்சரி கொண்டு வரணும் ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா ஈவன் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த செக்ஸ் டாபிக்ஸ்லாம் எடுத்தாங்கன்னா கூட அது வந்துட்டு பாய்ஸ் தனியாக கேர்ள்ஸ் தனியாக நாங்கள் படித்த காலத்துலலாம் அப்படி தான் எடுத்தாங்க இதுக்கு முழுக்க முழுக்க மீடியா தான் பிறகு காரணம் எப்படி ப்ரோ சொல்கிறீங்க நம்ம இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா எந்த இதாக இருக்கட்டும் சீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் டிவியில் பார்க்குற சீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் மூவிஸாக இருக்கட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய மூவிஸ் என் நம்பர் ஆஃப் மூவிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் டைமில் லவ் பண்ணுறதை பற்றியே தான் காமிக்கிறாங்க ஸ்கூல்லேயே உங்கள் கமிட்டடு ஸ்கூல்லேயே கமிட்டடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது டிக்டாக்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வயசு பையன் வந்து எனக்கு லவ்வர் இருக்கிறா எனக்கும் பொண்டாட்டி இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு பைய
நம்ம தேட்டர்ல போய் படம் பாக்குறதா இருக்கட்டும் ஈவன் எல்லாமே ஸ்கூல் டைம்ல இருந்தே கமிட்டடா இருக்கிற மாதிரி தான் காட்டுறாங்க சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பசங்க மனசுல ரொம்ப ஆழமா போயிடுது இப்ப அதுவே பாத்தீங்கன்னா நான் சிங்கிள் இவர் முரட்டு சிங்கிள் இவர் ஆல்ரெடி கமிட்டட் அந்த மாதிரி வந்து அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க மனசுல ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்பெல்லாம் சிக்ஸ்த் செவன்த் பசங்களே வந்து எனக்கு ஆள் இருக்குதுண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறாங்க ப்ரோ ரீசன்ட் டேஸாவே ஒரு பாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸாவே வந்து யூனிஃபார்ம்லயே பசங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ற மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் வருது மது அருந்துறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா ஆசிரியர்களை திட்டுறாங்க இப்ப யூனிஃபார்ம்ல கல்யாணம் பண்ற அளவுக்கு வந்திருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் மெயின் ரீசனா நீங்க மீடியாவை சொல்றீங்க இல்லைங்களா அதை தவிர்த்து வேற என்ன ப்ரோ பேரண்ட்ஸ் தான் எப்படி ப்ரோ செல்லம் கொடுக்கறது என் பையனை வந்து நான் திட்ட மாட்டேன் அடிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கறது தான் எங்க அப்பா எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் டுவெல்த் படிக்கும் போது விளக்குமாறு வச்சு வெளுத்து வெளுத்து வாங்கினாரு என்னடா பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சா அடிப்பாரு எங்க அப்பாவை பார்த்தா நான் பயப்படுவேன் இப்பவுமே எங்க அப்பாவை நான் மதிப்பு ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குறேன் எங்க அப்பா சொன்னா நான் கேப்பேன் ஓபனா சொல்லணும் லிட்டரலா நான் ஓபன் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் ஆனா இப்ப இருக்கிற பசங்க வந்து அப்பா மேல கை வச்சா கேஸ் தெரியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்பாவே அப்பாவே கேக்குறாங்க குழந்தைங்களை அடிக்க கூடாது ரூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாங்க சோ லிட்டரா சொல்லணும்னா பசங்களை வந்து சரியா கண்டிச்சு வளர்க்காதான் அதுக்கு காரணம் இப்போ ப்ரிகாஷனா இதெல்லாம் பண்ணா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தவிர்க்கலாம் சமுதாயத்துலனா நீங்க எதை ப்ரோ சொல்லுவீங்க ப்ரிகாஷன் சொல்லணும்னா பசங்களை வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து செல்லம் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல கொடுக்கணும் மற்றபடி அவங்களை கண்டிச்சு வளர்க்கணும் ஒரு பொருள் வாங்கி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீ ஒழுங்கா நடந்துக்கணும் இதெல்லாம் செய்யணும் உன்னோட ஃபேமிலியில இது இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உனக்கு இருக்குங்கிறத சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும் அப்படி சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அது இருக்கும் சின்ன பசங்க வந்து ஒரு பொருளை தூக்கி உடச்சாங்கன்னா உடனே வந்து சின்ன பையன் அடிக்க கூடாது செல்லம் கொடுத்து அந்த மாதிரி கெடுக்க கூடாது உடச்சானா தப்புனா தப்புன்னு அவனுக்கு ரெண்டு அடி கொடுக்கணும் இதை வந்து நீ பண்ணக்கூடாதுங்கிறத சொல்லி கொடுக்கணும் இது வந்து ஒரு பொருளுக்காக மட்டும் சொல்லல பக்கத்துல கூட இருக்கிற பசங்களை அடிச்சாலும் சரி அவனுக்கு திரும்ப பனிஷ் பண்ணணும் அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் எதுக்கு அவனை அடிச்சா சாரி கேளு யூ வாண்ட் டு ரெஸ்பெக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பழக வைக்கணும் அது இல்லாம அவங்களை ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து இருக்கும் <laughs> ஃபேமிலியோட யூனிக்காக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா சின்ன பசங்க இப்போ வர யங்ஸ்டர்ஸும் நல்ல கேரக்டர்ஸோட வளருவாங்க நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு